हेलो स्टूडेंट्स आज के तुम्हारे जो चैप्टर बायोलजी क्लस टुएल्भे पढ़ाते जाता के बोलते डोको स्वास्थ्य ए विभिन्न बीते देखिए चैप्टर नाम बीते लिखे आज सुस्थ्य व्याधि बीते लिखा डोको स्वास्थ्य जैक ना क्या टोटाल चैप्टार एकटाई एपर देखो चैप्टारे दो पार्टे पूरा चैप्टार आलोचना कर तुम्हारा देखिए प्रथम जो चैप्टार खुलबे तरह मध्य एंटीजें एंटीबडी टीकाकरण एरक भाव एक प्रथम पार्ट पड़े ओई पार्टा के सेकेंडे पढ़ा तरह कि स्पेसिफिक रोग सम्पर्क आलोचना आज जेम मन करो मैलरिया एड्स हाँ तर अलकोहल घटित किस व्याधि ए रकम भाव कि आलोचना आज लास्टर दिखे हमें शेषर दिक्कत के आगे पढ़ा तर प्रथम दिक्कत जाब ठीक है मन थे जैसे कन्फ्यूज हो जाए ना जर जन प्रथम दी प्रथम दिखे जो अन्टीजें अन्टीबडी टीकाकरण ए रखम एक बेपार कि रही है ये हमें नेक्स्ट भिडियोगो पढ़ा आज के पढ़ाई सेगल कि रोग सम्बन्धे आगे कि दी तुम्हारे जो भिडियो मैं जो नोट्स पाठ सरि से क्योंकि वही सेटार ही क्लियरेंस आज के दीची देखो सब प्रथम कोश्चिने पाठिए रोग का बोले रोग बा डिजिज कथा मान कि मुझे देखो एक कथा बोलते गेह जो को गठनगत कार्यगत अस्वाभाविकता देखा जाए जाथा कि सीमटम सैन दिए लक्ष्य प्रकाश पाए जेम मन करो आज के मैलरिया तरह कि जर एलो तो ये लक्षण टाइम प्रकाश पेल ये तक डिजिज बोलते अर्थात हमारे देहर को गठनगत कार्यगत जो अस्वाभाविकता मान क्च करते हाँ तक से प्रकाश पड़वार जो कि सैन सीमटम मध्य लक्षण प्रकाश पेल ए डाक्त जेटे देखे ओ रोग चिन्हित कर लो तक डिजिज बोलते देखो डिजिजर कारण कि अर्थात कस अफ डिजिज बोझे देखो डिजिज अनेकगुल कारण रोग होते प्रथम रोग बोलते ही आज के सब प्रथम देहर मध्य विभिन्न पैथोजें जीवाणु जो प्रवेश कर रोग होते जमन आज के सब आलो मान जो परिस्थिति मध्य दिए चलती देखिए करोना ये एक भाइर घटित रोग तई तो यहाँ कि विभिन्न कलरा टाइफएड बसंत हाम ये रोगगुलो यो विभिन्न जीवाणु थे नए तारा विभिन्न भाइर थे नए वैक्टेरिया नए प्रोटोजोआ हाँ ए रकम भाव रोगगुलो छड़ा तेल एक नम्बर रोग कारण कि बल्लम विभिन्न रोग पैथोजें जीवाणु देखे को रोग घटते दो नम्बर कारण की बोलते पुष्टिगत उपादान अभाव अर्थात डेफिसियसि डिजिज जगह के बी जमन भिटाम बी ओन अभाव बेड़ी बेड़ी भिटाम एर अभाव रतकाना हाँ तरह आयरन अभाव एनिमिया तई तो आयोडिन अभाव गलगंड ये रोगगुल तुम्हारा छोट बल्ला पढ़े नि्यूट्रिशन विभिन्न चैप्टारगल सेगल हे डेफिसियसि डिजिज अर्थात विभिन्न खनिज लवण विभिन्न प्रोटीन यब अभाव जो रोगगुलो घटे तई तो भिटाम खनिज लवण व प्रोटीन कार्बोहैड्रेट इस अभाव जो रोगगुलो घटे तक अपुष्टिजनित रोग डेफिसियसि डिजिज बोलते अच्छा तीन नम्बर रोग को तीन नम्बर रोग मध्य बोलते विभिन्न रक्त मध्य देहर मध्य विभिन्न रासायनिक पदार्थ तो जो बृद्धि अभाव घटे जमन देखो आज के गेटे बार जो रोग तक रक्त यूरिक एसिडर परिमाण बेड़े जाए तक एक रोग बोलते आधिक्य जनित एक रोग आर रक्त जो सूगार है जी रक्त सूगार मान कि रक्त शर्करा परिमाण बेड़े गेले तक डायबिटीज मेलिटास रोग यो हे विभिन्न रासायनिक पदार्थे आधिक्य अभाव रोगगुलो घटते चार नम्बर रोग की विभिन्न अलार्जें अर्थात अलार्जी सृष्टिकारी पदार्थ के अलार्जें बी से अलार्जें गुरु विभिन्न रोग होते जमन विभिन्न धूलिकना विभिन्न गम मध्य जमन ग्लुटेन थे विभिन्न फूले रेणु हाँ ये सब धूल अलार्जी जतियों जो रोगगुलो है तक अलार्जें जतियों रोग बोलते एरपर हमें कि बोलते विभिन्न जानिक कारण जमन रोग होते कोडेंट हलो मन करो तेरे रक्तकरण हलो हाड़ भेगे गल एगुल हे पाँच नम्बर रोग कारण अर्थात विभिन्न क्षत किंबा अस्थिभंग हाँ तरह आगुने पुड़े जावा सबगल के जानिक कारण रोग घटते अच्छा एवे छ नम्बर रोग कारण कि होते छ नम्बर रोग कारण होते विभिन्न भौत एजेंट जगह के बोलते जमीन रेडिएशन हाँ तरित शक्ति कारेंट खेल क्यों किंबा को रेडिएशन हाँ तरह देहर मध्य को अंग विकल हो गो एगुलो के भौत को कारण रोग होते हलो तेल प्रथम कि बोल बोलो रोग कि रोग कारणगुल एतगुल आलोचना कर लगे जो कथा तीन नम्बर आलोचना करो 
তিন নম্বর সেটা হচ্ছে রোগের প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ বিস্তার অর্থাৎ আমরা জানি ট্রান্সমিশন যেটাকে মানে বিস্তার মানে ছড়িয়ে পড়া তাই তো মোড অফ ট্রান্সমিশন ইংরেজিতে বলে একটাকে আমরা বলতে পারি ডিরেক্ট বা প্রত্যক্ষ আর একটাকে আমরা বলি কি পরোক্ষ বা ইনডিরেক্ট তাই তো তাহলে প্রথমে দেখো প্রত্যক্ষ বিস্তার প্রত্যক্ষ বিস্তার ভালো করে দেখো ডিরেক্ট কথাটা মানে হচ্ছে যখন আক্রান্ত রোগীর স্পর্শ থেকে যেমন মনে করো হাম বসন্ত সিফিলিস এই যে রোগগুলো রয়েছে এইসব রোগের যে রোগীরা রয়েছে এরা যখন হাঁটছে বা কাশছে তখন তাদের যে ড্রপলেটসগুলো মুখ থেকে যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে তখন তার থেকে কোনো মানুষ ডাইরেক্টলি যখন মানে অ্যাফেক্টেড হলো তখন সেটাকে আমরা প্রত্যক্ষ বলি যেমন এখন কোনো করোনা রোগীর সংস্পর্শে আমাদের আসতে বারণ করছে কারণ এটা একটা সংক্রামক রোগ এবং এই রোগের যে রোগী তার যে যদি হাঁচে কাশে তাহলে তার মুখের যে ড্রপলেট গুলো সেগুলো একটা মানুষের শরীরের মধ্যে থেকে অন্য মানুষের শরীরে গেলে সেগুলো থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে এই রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে ঠিক আছে এখানে কোনো বাহকের দরকার লাগবে না ডাইরেক্টই হয়ে যায় কিন্তু দু নম্বরটাকে আমরা বলতে পারি পরোক্ষ পরোক্ষ কথাটা মানে কি পরোক্ষ মানে ইনডিরেক্ট অর্থাৎ যেখানে ভেক্টর কিংবা বাহকের প্রয়োজন হয় এই রোগটাকে ছড়িয়ে দিতে যেমন ম্যালেরিয়া রোগ তুমি ভালো করে দেখো এটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার দরকার লাগে তাই তো সেরকমভাবে গোদ বা যেটাকে আমরা কিউলেক্স মশার জন্য গোদ রোগ বা ফাইলেরিয়াসিস যেটাকে আমরা বলি সেই রোগটা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য স্ত্রী কিউলেক্স মশা দরকার লাগে এরকমভাবে কলেরা টাইফয়েড প্রভৃতি রোগগুলো বলো বিভিন্ন মাছির থেকে বা বিভিন্ন ইঁদুরের মাধ্যমে এগুলো ছড়িয়ে পড়ে তা এই ইঁদুর মশা মাছি এগুলোর বাহকের মাধ্যমে যখন এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে তখন তাকে আমরা পরোক্ষ বিস্তার বলতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এবারে দেখো পরে কোশ্চেন দেখো সংক্রামক আর অসংক্রামক এক কথায় সংক্রামক মানে যেটাকে ইনফেকশাস আর নন ইনফেকশাস আমরা বলতে পারি তাহলে ইনফেকশাস ডিজিজ বা সংক্রামক রোগ কথাটা মানে কি দেখো আমরা খুব চলতি কথায় সংক্রামক কথাটা মানে ছোঁয়াছে অর্থাৎ যে রোগগুলো একটা ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে তাদেরকে আমরা ছোঁয়াছে রোগ বলতে পারি বা সংক্রামক রোগ বলতে পারি যেমন আমরা ইনফ্লুয়েঞ্জা এইডস হাম এগুলোকে বিভিন্ন এক কথায় ভাইরাস বা প্যাথোজেন ঘটিত রোগগুলোই মেনলি সংক্রামকযুক্ত রোগ হয় যেমন সংক্রামকযুক্ত রোগের কয়েকটা আমি উদাহরণ তুমি মনে রাখবে যেমন তোমাকে যদি বলে ভাইরাস ঘটিত একটা সংক্রামক রোগের নাম কি আমরা এখন এই যে করোনা বলছি এটাও একটা ইনফ্লুয়েঞ্জা এইডস হাম আমি যদি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত একটা সংক্রামক রোগের নাম বলি টাইফয়েড কলেরা বলতে পারি প্রোটোজোয়া ঘটিত আমরা সংক্রামক রোগের মধ্যে আমরা বলতে পারি ম্যালেরিয়া কালা জ্বর তাই তো আবার ছত্রা ঘটিত কোনো সংক্রামক রোগের মধ্যে আমরা দাঁত তাই তো অ্যাথলেট ফুট বলে একটা রোগ আছে এটাও বলতে পারি এছাড়া কৃমি ঘটিত রোগগুলো সংক্রামক রোগ যেমন ফাইলেরিয়াসিস হ্যাঁ টিনিয়াসিস যেগুলো বিভিন্ন কৃমি গোল কৃমি কিংবা চ্যাপটা কৃমি থেকে হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে যদি বলে অসংক্রামক রোগ কোনগুলো অর্থাৎ দেখো যে সকল রোগ একটা রোগী থেকে অন্য রোগীতে ছড়িয়ে পড়ে না অর্থাৎ সেই রোগীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে তাকে আমরা অসংক্রামক রোগ বলতে পারি তাই তো তাহলে প্রথম কি বললাম সংক্রামক আর অসংক্রামক ব্যাধি অসংক্রামক ব্যাধির মধ্যে দেখো কারোর মধ্যে ডায়াবেটিস হয়েছে বা কারোর মধ্যে রিকেট হয়েছে কারোর মধ্যে রক্তাল পতা হয়েছে নিশ্চয়ই ওই রোগটা ওই রোগীর মধ্যেই আবদ্ধ রয়েছে তার থেকে ছড়িয়ে পড়ছে না তাহলে এটাকে আমরা অসংক্রামক রোগ বলতে পারি ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে কোশ্চেন আমি যেটা বলছি দেখো এখানে তিনটে কোশ্চেন আছে প্রথমটাকে আমি বলি এপিডেমিক এপিডেমিক তারপরটাকে বলে এনডেমিক আর একটাকে বলে প্যান্ডেমিক এই কথাগুলো মানে কি একটু ক্লিয়ার করে নাও প্রথমে দেখো এপিডেমিক কথাটা মানে হচ্ছে কোনো একটা রোগ যেটা কোনো একটা অঞ্চলে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে কি বললাম কোনো একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এবং সেখানে একসঙ্গে অসংখ্য মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে এবং তখন এবং তার ফলে প্রাণানিও ঘটতে পারে যেমন এখন আমাদের যে করোনা রোগটা বলছি এটাকে আমি এপিডেমিক এখন মহামারী রাখার সবাই তুমি বুঝতে পারছো এটাকে এপিডেমিক কথাটা বলেছে এবং এটাকে প্লিকের ক্ষেত্রে এক সময় যেমন হয়েছিল এগুলোকে সব এপিডেমিক বলি অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে খুব তাড়াতাড়ি যেটা ছড়িয়ে পড়ে এন্ডেমিক কথাটা মানে হচ্ছে একটা যেটা যে রোগটা একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে আবদ্ধ থাকে সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে না যেমন তুমি দেখবি হিমালয়ের পাদদেশের যে অঞ্চলটাকে আমরা এক কথায় বলতে পারি গয়টার রিজিয়ন বা গয়টার অঞ্চল সেই গয়টার অঞ্চলে একসঙ্গে একাধিক লোকের গয়টার হয়েছে কিন্তু ওই অঞ্চলটার বাইরে আর গয়টার রোগ দেখা খুব একটা যায় না তাহলে হিমালয়ের পাদদেশের যে আমরা 
গয়টার বেল্ট বলে অঞ্চলটাকে বলি সেই অঞ্চলের মধ্যে একসঙ্গে অনেক লোকে গয়টার হয় কিন্তু ওই অঞ্চলে বাইরের লোকেদের গয়টার হচ্ছে না তাহলে গয়টার এমন একটা রোগ যেটাকে আমরা এন্ডেমিক বলতে পারি একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে আবদ্ধ থাকে এরপর একটাকে বলে প্যান্ডেমিক প্যান্ডেমিক মানে যেটা হচ্ছে দেশকালের পরিধি মানছে না অর্থাৎ সারা পৃথিবীতে মানে খুব দ্রুত হারে ছড়িয়ে পড়ছে যেমন আমরা বলতে পারি এইডস একটা প্যান্ডেমিক এখন তোমাকে বলতে পারো যে এই যে করোনা এটা কিন্তু প্রথমে ছিল এপিডেমিক কিন্তু বর্তমানকালে দেখবে এটা আমাদের হু এটাকে প্যান্ডেমিক হিসেবে ঘোষণা করে দিল অর্থাৎ সারা পৃথিবী যখন এর দ্বারা আক্রান্ত শুধু চীনের মধ্যে যখন ছিল তখন সেটাকে এপিডেমিক বলতে পারতাম কিন্তু যখন মহা মানে সারা পৃথিবীতে যখন এটা ছড়িয়ে পড়ল তখন এটা হু এটাকে প্যান্ডেমিক ঘোষণা করলো তাহলে প্যান্ডেমিক মানে যখন দেশকালের সীমানা মারে না যেটা সারা পৃথিবীতে খুব দ্রুত হারে ছড়িয়ে পড়ে তাকে আমরা প্যান্ডেমিক বলতে পারি তাহলে এইডস এর সাথে বর্তমানকালে করোনাকেও এখন আমরা প্যান্ডেমিক ডিজিজের আখ্যা দিলাম আচ্ছা এরপরে কোশ্চেন দেখো পরজীবী কাকে বলে ভালো করে দেখো পরজীবীকে আমরা ইংরেজিতে প্যারাসাইট বলি এক কথায় যে সকল জীবগুলো কোনো মানে খাদ্য কিংবা বাসস্থানের জন্য মানে অন্য কোনো জীবের ওপর আশ্রয় নেয় অন্য কোনো জীব বলতে গেলে পোষক দেহ বা হোস্ট বলতে পারি হোস্ট বডি তার দেহের ওপর আশ্রয় নিয়ে এর ফলে নিজে উপকার পাবে এবং পোষক দেহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদেরকে আমরা পরজীবী বলি যেমন দেখো প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স এটা একটা মানুষের এটা একটা প্রোটোজোয়া যে প্রোটোজোয়াটার কারণে আমাদের ম্যালেরিয়া রোগ হয় এবং এই ম্যালেরিয়া রোগের জন্য মানুষ কিন্তু একজন আক্রান্ত হচ্ছে তাহলে মানুষকে কিন্তু আমরা পোষক বলতে পারি তাই তো কিন্তু এখানে পরজীবী বলতে প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স নামে প্রোটোজোয়াটা তাহলে আমরা আবার বলছি পরজীবী কথাটা মানে কি পরজীবী হচ্ছে এমন একটা জীব যারা অন্য কোনো পোষক দেহের উপর আশ্রয় নিয়ে তাদের দেহ বাসস্থান করবে খাদ্য সংগ্রহ করবে এবং তাতে পরজীবী উপকার পাবে কিন্তু পোষক দেহ বা হোস্ট বডি ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদেরকে আমরা পরজীবী বলি যেমন ম্যালেরিয়া রোগের পরজীবীকে আমরা বলতে পারি প্লাসমোডিয়াম এটা হচ্ছে একটা প্রোটোজোয়া ঠিক আচ্ছা পোষক দেহ কাকে বলে পরজীবীর পরে চলে আসছে পোষক দেহ দেখো যে দেহের মধ্যে পরজীবী বসবাস করছে বা যে দেহ থেকে পরজীবী খাদ্য এবং বাসস্থান আহরণ করছে তাকে আমরা পোষক দেহ বা হোস্ট বডি বলতে পারি তাহলে এই পোষক দেহকে আমরা দুটো ভাগে ভাগে ভাগ করতে পারি একটাকে বলতে পারি নির্দিষ্ট পোষক বা মুখ্য পোষক বা প্রাইমারি হোস্ট আর একটাকে আমরা বলতে পারি অন্তর্বর্তী পোষক বা গৌণ পোষক তাহলে পোষক দেহকে দু ভাগে ভাগ করলাম একটা মুখ্য বা প্রত্যক্ষ আর একটাকে বলে বলো বা নির্দিষ্ট পোষক আর একটা বলে গৌণ পোষক বা অন্তবর্তী পোষক দেখো কোনো পোষক দেহে বলছি যখন যে পোষক দেহের মধ্যে পরজীবীর যৌন জনন দশাটা সম্পন্ন হয় তখন তাকে আমরা বলি মুখ্য পোষক আবার বলছি কথাটা ভালো করে শোনো কোনো যে পোষকের দেহে কোনো পরজীবী প্রাণীর যৌন জনন সম্পন্ন হয় তখন তাকে আমরা তাকে মুখ্য পোষক বা নির্দিষ্ট পোষক বলি যেমন দেখো ম্যালেরিয়ার যে পরজীবী প্লাসমোডিয়াম তার যৌন জনন কিন্তু সম্পন্ন হয় স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার দেহে তাহলে স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা হলো এখানে মুখ্য পোষক কোন প্লাসমোডিয়ামের ঠিক আছে আচ্ছা আবার দেখো গৌণ পোষক কথাটা মানে কি বলছি দেখো যে পরজীবীর যে পোষক দেহে পরজীবীর বলো মানে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ছাড়া বা মানে যৌন জনন ছাড়া বাকি অন্য যে কোনো দশা সংবাদ মানে বহন করছে তাকে আমরা গৌণ পোষক বলতে পারি অর্থাৎ আমরা বলতে পারি পরজীবীর যৌন জনন ঘটবে না কিন্তু অন্য যে কোনো অন্তবর্তী দশা যার দেহে ঘটবে তাকে আমরা গৌণ পোষক বলতে পারি যেমন আমরা বলতে পারি মানুষ হলো বলো গৌণ পোষক প্লাসমোডিয়ামের কারণ মানুষের দেহে বলো প্লাসমোডিয়ামের যৌন জননটা ঘটে না কিন্তু অনেকগুলো চক্র ঘটে একটু পরে আলোচনা করব তাহলে মানুষ হচ্ছে প্লাসমোডিয়ামের গৌণ পোষক ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে প্যাথোজিন কাকে বলে এই ওয়ার্ডগুলোকে একটু ভালো করে দেখে নাও প্যাথোজেন ভালো করে দেখো কোনো রোগের জীবাণুকে এক কথায় আমরা প্যাথোজেন বলতে পারি বা এক কথায় যে সকল জীব কোনো রোগ ছড়াচ্ছে তাদেরকে আমরা এক কথায় প্যাথোজেন বলতে পারি যেমন ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া প্রোটোজোয়া ছত্রাক এরা সবাই এক একটা প্যাথোজেন তাই তো তাহলে তোমাকে যদি বলে কোনো রোগের প্যাথোজেনের নাম কি তার মানে সেই রোগের জীবাণুটার নামকেই বলতে হবে ওই রোগের প্যাথোজেন ক্লিয়ার আচ্ছা নেক্সট দেখো এরপরে চলে আসছে বাহক ঠিক আছে আচ্ছা বাহক আর ভেক্টার এই কথা দুটো মানে খুব একটু ভালো করে দেখে না 
বলতে দেখো কোনো একটা জীব যদি সে কোনো রোগের জীবাণুকে শুধু বহন করে তাকে আমরা বাহক বা কেরিয়ার বলতে পারি আবার বলছি কোন একটা জীব যে কোনো একটা রোগের পরজীবীকে বা জীবাণুকে বা প্যাথোজেনকে যদি সে বহন করে এবং সেই রোগটাকে ছড়িয়ে দেয় এক দেহ থেকে অন্য দেহে তাকে আমরা কিন্তু বাহক বলতে পারি কিন্তু ভেক্টার কথাটা মানে কি যে সকল বাহকের দেহে ওই পরজীবীর কোনো জীবনচক্র ঘটবে তখন তাকে আমরা কিন্তু ভেক্টার বলবো নালে তাকে শুধু বাহকই বলবো যেমন দেখো মাছি কলেরা টাইফয়েড এসকল রোগের জীবাণুগুলোকে ছড়িয়ে দেয় একটা দেহ দেহ থেকে অন্য দেহে যেমন খাবারের মাধ্যমে ইত্যাদি মাধ্যমে মাছি ছড়িয়ে দেয় তাহলে মাছি কিন্তু একটা বাহক কিন্তু মশা এ কিন্তু বাহক এই ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুকে ছড়িয়ে দিচ্ছে আবার ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু মানে প্লাসমোডিয়াম যেটা প্রোটোজোয়া তার জীবনচক্র বলো একটা মশার দেহের মধ্যে ঘটছে তাহলে মশা কিন্তু বাহক তো বটেই সঙ্গে আবার ভেক্টার বটে তাহলে যে পরজীবীর দেহে আবার বলছি বাহক আর ভেক্টরের মধ্যে মেন পার্থক্য কি বললাম বলো যে সকল বাহকগুলো ওই পরজীবী জীব কোন জীবনচক্র ওই সকল বাহকের মধ্যে ঘটছে সেই সকল বাহকগুলোকে আমরা ভেক্টার বলতে পারি আর যদি কোনো একটা বাহকের মধ্যে কোনো পরজীবী জীবনচক্র যদি না ঘটে তখন সেটা অনলি বাহক বা কেরিয়ার সেটা ভেক্টার নয় তাহলে আমরা এই অর্থে বলতে পারি মশা একটা বাহক আবার ভেক্টারও বটে কিন্তু মাছি শুধু বাহক এটা কিন্তু ভেক্টার নয় তাই তো তাহলে আমরা বলতে পারি সকল বাহককে ভেক্টার বলা যায় না কিন্তু সকল ভেক্টারকে বাহক বলা যায় নিশ্চয় কথাটা বুঝতে পারলে তাহলে ভালো করে দেখো মশা এটা বাহক এবং ভেক্টার দুটোই কারণ মশার দেহে প্লাসমোডিয়ামের জীবনচক্র সম্পন্ন হচ্ছে তাহলে যে সকল বাহকের মধ্যে পরজীবীর দেহের কোনো জীবনচক্র সম্পন্ন হয় তাকে আমরা ভেক্টার বলি কিন্তু এটাকে দেখো মাছি এটা শুধুমাত্র বাহক কারণ মাছির দেহে কলেরা কিংবা টাইফয়েড রোগে কোনো পরজীবী জীবনচক্র এদের মধ্যে সম্পন্ন হয় না তাহলে মাছি অনলি কেরিয়ার মানে বাহক এটা ভেক্টার নয় এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য একটু বলে দিলাম ভালো করে মনে রেখো ভালো কথা এরপরে আমরা দেখো ইনকিউবেশন পিরিয়ড কাকে বলে ইনকিউবেশন পিরিয়ড আগের চ্যাপ্টারও ছিল আমি এখানেও একবার বলছি বলছি দেখো কোনো রোগের জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করা ঠিক তার যতদিন পর থেকে সেই রোগের লক্ষণটা প্রকাশ পাচ্ছে সেই সং মানে দিনটাকে আমরা তার ইনকিউবেশন পিরিয়ড বলি যেমন আমরা একটু মানে খুব বারবার করে এখন আলোচনা হচ্ছে দেখবে যে এই যে করোনা ভাইরাসের ইনকিউবেশন পিরিয়ড চোদ্দ ও চোদ্দ দিন অর্থাৎ তুমি দেখবে চোদ্দ দিনের মধ্যে এই রোগের সংক্রমণ হচ্ছে কি না যদি তোমার দেহে আজকে কোনো একটা ভাইরাস ঢোকে আজ থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে তার উপসর্গ তোমার মধ্যে দেখা দেবে যদি না দেখা যায় তাহলে বুঝবে ওই রোগের কোনো জীবাণু তোমার মধ্যে ঢোকে নি তাহলে প্রত্যেকটা জীবাণুরই একটা ইনকিউবেশন পিরিয়ড থাকে ঠিক আছে এবং এই ইনকিউবেশন পিরিয়ড গুলোকে দেখে ওই জীবাণুগুলো বা রোগটাকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি অনেক সময় আচ্ছা এরপরে তোমাকে যেটা বলছি দেখো এখানে এবারে আমরা ডাইরেক্ট চলে যাচ্ছি বিভিন্ন যে রোগের মধ্যে সেই রোগের মধ্যে সব থেকে প্রথম আমরা বলতে যাচ্ছি ম্যালেরিয়া ভালো করে দেখে নাম ভালো করে দেখো ম্যালেরিয়া রোগটাকে আমরা এক কথায় কি বলতে পারি ম্যালেরিয়া কথাটার অর্থ হচ্ছে ব্যাট এয়ার ব্যাট এয়ারকে বলে দূষিত বায়ু তাহলে ম্যালেরিয়া কথাটার অর্থ কি আবার বলছি বিএডি ব্যাট এ আই আর এয়ার তাহলে ম্যালেরিয়া কথাটার অর্থ হচ্ছে ব্যাট এয়ার বা দূষিত বায়ু এ কথাটা মনে রাখবে ঠিক আছে এবারে দেখো ম্যালেরিয়া রোগের প্রথমে আমি কারণ বলি যে পরজীবীর জন্য হয় সেই পরজীবীটা বড় জীবি প্লাসমোডিয়াম ঠিক আছে দেখো প্লাসমোডিয়াম একটা প্রোটোজোয়া প্রোটোজোয়া তাহলে তোমাকে যদি কোশ্চেন করে একটা প্রোটোজোয়া গঠিত রোগের নাম কি তাহলে তুমি বলবে ম্যালেরিয়া এবং সেই প্রোটোজোয়াটার নাম হচ্ছে প্লাসমোডিয়াম প্লাসমোডিয়াম মানে গনের নাম এবারে দেখো প্লাসমোডিয়ামের প্রায় মানে চার রকমের প্রজাতি আমাদের এই রোগটার জন্য দায়ী এবং সেই চারটে প্রজাতির আমি নাম বলছি এবং সেই প্রজাতির জন্য কি কি রোগ হয় সেই রোগটা মানে মানে ম্যালেরিয়া চার রকমের সেটাও আমি বলতে যাচ্ছি একটু দেখে নাও সব থেকে প্রথমে দেখো যে রোগটাকে আমরা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্লাসমোডিয়াম মানে প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স আবার বলছি প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স এই যে প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্সটা লিখলাম এটাকে আমরা বলতে পারি এই রোগের বলো একটা পরজীবী মানে এটা তো বুঝতে পারছো প্লাসমোডিয়ামটা গন আর ভাইভ্যাক্সটা হচ্ছে প্রজাতি এবং এর জন্য যে ম্যালেরিয়া হয় সেই ম্যালেরিয়াটাকে আমরা বলতে পারি বিনাইন টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া আবার বলছি বিনাইন টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া তাহলে প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স হচ্ছে একটা প্যাথোজেন তার জন্য বিনাইন টার্সিয়ান ম্যালে রিয়া এটা হচ্ছে প্রথম এবারে দেখো দু নম্বরটাকে বলে প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসি পেরাম ফ্যালসি পেরাম 
ভালো কথা এই প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপের আমের জন্য যে ম্যালেরিয়া হয় তাকে আমরা সবথেকে মারাত্মক ম্যালেরিয়া হচ্ছে ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়া ম্যালিগনেন্ট বলো ম্যালেরিয়া এটা সবথেকে মৃত্যুর হার কিন্তু বেশি মনে রাখবে ঠিক আছে তিন নম্বরটাকে আমরা বলতে পারি যে ম্যালেরিয়া সেটা হচ্ছে প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরি আবার বলছি প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরি এম এ এল এ আর আই এ ই এম এ এল এ আর আই এ ই ম্যালেরি প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরি প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরির জন্য যে ম্যালেরিয়া হয় তাকে আমরা কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া বলি কিউ ইউ এ আর টি এ এন কিউ এ আর টি এন কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া বলতে পারি আর চার নম্বরটাকে আমরা বলতে পারি প্লাসমোডিয়াম ওভেল ও ভি এ এল ই প্লাসমোডিয়াম ওভেল তার জন্য যে ম্যালেরিয়া হয় তাকে ওভেল টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া বলে কি বললাম ওভেল বলো টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া এবারে দেখো ভারতবর্ষে মোটামুটি এই ম্যালেরিয়াগুলোর মধ্যে প্রথম দুটো কিন্তু নাম তুমি মনে রাখতে হয় পরে এগুলো নাম মনে রাখলেও চলে প্লাসমোডিয়াম ভাইব্যাক্স আর প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেডাম প্রথমটা হচ্ছে বিনাইন টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া পরেরটা হচ্ছে ম্যালিগনেন ম্যালেরিয়া একটু কথা শুনে নাম ভারতবর্ষের মধ্যে প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট ম্যালেরিয়া হচ্ছে প্লাসমোডিয়াম ভাইব্যাক্সের জন্য মনে থাকবে অর্থাৎ প্রথম যেটা আমি লিখলাম পঁচিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট ম্যালেরিয়া প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেডামের জন্য যেটাকে আমরা ম্যালিগনেন ম্যালেরিয়া বলি ঠিক আছে আচ্ছা আর কি মাত্র এক পার্সেন্ট ম্যালেরিয়া প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরির জন্য হচ্ছে প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরির জন্য কি হয় কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া যেটাকে আমরা বললাম আর প্লাসমোডিয়াম ওভেল এটা প্রায় ভারতবর্ষে দেখা যায় না যেটাকে ওভেল টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া আমরা বলতে পারি এটা আফ্রিকান বিভিন্ন দেশে এই ম্যালেরিয়াগুলো ঘটতে পারে ভালো কথা তাহলে আমাদের দেশে সব থেকে প্রধান মানে ম্যালেরিয়া যে পরজীবীর জন্য হয় সেটাকে আমরা বলতে পারি প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স ঠিক আছে ভি আই ভি এক্স প্লাসমোডিয়াম হচ্ছে তোমার গনের নাম ভাইভ্যাক্স হচ্ছে প্রজাতির নাম এটা একটু মনে রেখো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ম্যালেরিয়া রোগটা চারটে প্রথমে দেখো এই ম্যালেরিয়া রোগের জন্য যে বাহক তাহলে এটা হচ্ছে পরজীবী আর বাহক মানে কি যে এই পরজীবীকে এক দেহ থেকে অন্য দেশ স্প্রেড করাবে ছড়িয়ে দেবে তার নাম আমরা বলতে পারি স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা আবার বলছি স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা ঠিক আছে এবারে দেখো এই রোগ কিভাবে এক দেহ থেকে অন্য দেহ ছড়ায় তার জন্য আমাকে প্লাসমোডিয়ামের জীবন চক্র পড়তে হবে আবার বলছি তার জন্য আমাকে প্লাসমোডিয়ামের জীবন চক্র পড়তে হবে প্লাসমোডিয়ামের জীবন চক্র কিভাবে ছড়ায় এখানে প্রথমেই বলে দিয়েছিলাম যে মুখ্য পোষক হচ্ছে কি বলো মশা তাই তো স্ত্রী অ্যানাফেলিস মশা আর গৌণ পোষক হচ্ছে মানুষ একটু দেখো ছবিটা খুব ভালো করে লক্ষ্য করো আশা করি বুঝতে পারবে দেখো খাতায় আমি দুটো ভাগ করে ফেললাম ওপরটাকে আমরা লিখলাম মশকি চক্র ঠিক আছে আর নিচে দেখো আমি লিখছি মনুষ্য চক্র ভাগ্য একটু বুঝে নাও তাহলে ওপরটাকে আমরা কি লিখলাম বলো মশকি চক্র আচ্ছা মশকি চক্র ব্যাকেটে আমরা লিখলাম যৌন জনন দশা বা সেক্সুয়াল ফেস আর এটাকে লিখলাম অযৌন জনন দশা বা অ্যাসেক্সুয়াল ফেস ঠিক আছে এবারে যেটা বলছি খুব ভালো করে একটু লক্ষ্য করো প্রথমে আমি মনুষ্য চক্র থেকে শুরু করছি দেখো মনে করো কোনো একটা মশা মনে করো একটা ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত রোগীর রক্ত পান করে প্রথম মানুষকে একটা সুস্থ মানুষকে কামড়ালো এবং এটাকে যে অংশটা দিয়ে আমাদের হুলটা ফোটায় তাকে প্রবোসিস বলে মনে রাখবে হ্যাঁ এই প্রবোসিসের মধ্যে দিয়ে সে একটা কাস্তের মতো একটা জিনিস মানুষের শরীরে রক্তের মধ্যে প্রথমে মানে ফুটিয়ে দিল বা প্রবেশ করালো সেটার নাম হচ্ছে স্পোরো জয়েট স্পোরো জয়েট খুব ভালো করে জীবন চক্রটা দেখো এই স্পোরো জয়েট প্রথমে মানুষের দেহের মধ্যে প্রবেশ করলো ঠিক আছে আচ্ছা এবারে 